உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜீ தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் பித்தகவ மெத்த பெருகும் மந்த மேலாடும் சித்த மதித்தயக்கம் சேருங்கான் நத்துளவும் பூத்தான தாகும் புலன்கொடியே பூவிலகிர் சீதா கனி குணத்தை தேர் இந்த பாடல் மூலியமா சித்த நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சீதா பழத்தில் உள்ள மருத்துவ குணத்தை பற்றி மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு இந்த சீதா பழமானது உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இந்த சீதா பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து தொண்டை வழியை போக்குவதற்கும் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி அந்த மரத்தில் உள்ள இலைகள் வந்து சர்க்கரை நோயை போக்குவதற்கும் வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை போக்குவதற்கும் அதிகமாக பயன்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த சீதா பழ மரத்தின் வேரானது பெண்களுக்கு கருச்சிதைவு வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்குதுன்னு மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக சீதா பழத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து விட்டமின் சி கால்சியம் புரதச்சத்து மாவு சத்து இரும்பு சத்து பாஸ்பரஸ் போன்ற பல சத்துக்கள் வந்து அந்த சீதா பழத்தில் இருக்குது இந்த சீதா பழம் வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து அதிகமாக காய்க்கும் அதனால் இந்த சீதா பழத்தை வந்து சாப்பிட்டா குளிர்ச்சியாகும்னு சிலர் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த சீதா பழத்தை வந்து முறையாக சாப்பிடும்போது தொண்டை விலையை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது பொதுவாக குளிர்காலத்தில் அதிக காய்ச்சல் தொண்டை வலி சளி இருமல் இந்த பாதிப்பெல்லாம் வரும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக தேவை அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கு இந்த சீதா பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த சீதா பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து உடலுக்கு தேவையான வலிமையை கொடுப்பதற்கும் உடல் வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல்லு முளைக்காமல் இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த சீதா பழத்தை ஒரு ஜாமா தயார் செய்து கொடுக்கும்போது கால்சியம் சத்து இயற்கையிலேயே கிடைக்க பெற்று நன்றாக பல் முளைக்கும் அதுக்கப்புறம் வயிற்று வலி உடல் உஷ்ணம் இந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது சில குழந்தைகளுக்கு வந்து மூளையில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் ஞாபக சக்தி திறன் வந்து குறைவாக இருக்கும் அந்த நினைவாற்றில் அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த சீதா பழத்துக்கு உண்டு அதே மாதிரி அந்த சீதா பழத்தில் உள்ள விதைகளானது தலையில் வரக்கூடிய பேன் பொடுகு இந்த தொல்லையை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி முடி வந்து அதிகமாக உதிர்ந்தால் அந்த முடி உதிர்தலை தடுத்து முடி உதிராமல் அடர்த்தியாக வளர்வதற்கும் பயன்படுது பொதுவாக இந்த சீதா பழ மரத்தின் இலை பழம் விதை வேர் எல்லாமே அதிக மருத்துவ குணத்தை வந்து பெற்று இருக்கிறது இன்றைக்கி இந்த சீதா பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த மருந்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் நினைவாற்றலை அதிகப்படுத்துவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் சீதா பழ மரத்தின் இலைகளை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீர் வந்து சர்க்கரை நோயை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறமா சீதா பழத்தில் உள்ள விதைகளை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் வந்து பேன் தொலையை போக்குவதற்கு பயன்படுது இப்போ முதல்ல இந்த சீதா பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் நினைவாற்றலை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீதா பழம் பேரிச்சம் பழம் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் பனை வெல்லம் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நாம ஒரு ஜாம் ஒண்ணு செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல சீதா பழத்தை உரிச்சு அதை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சதை பகுதியை மட்டும் தனியா எடுத்து சேகரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சீதா பழத்தை உரிச்சோம்னா உள்ளுக்குள்ள சொல சுலையா இருக்கும் அதாவது தனித்தனி சொல மாதிரி இருக்கும் அது உள்ள வந்து விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு மேல இருக்கக்கூடிய தோலையும் எடுத்துட்டு அந்த உள்ள சிதைய மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஜாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் அளவுக்கு சீதா பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட பேரிச்சம்பழம் பேரிச்சம்பழம் விதை இல்லாத பேரிச்சம்பழம் ஒரு பத்து பழம் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த பழம் வந்து நினைகிற அளவுக்கு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் 
இது ரெண்டு பழத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இந்த பழம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம போடும்போது ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும் இதை நல்லா வெந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழம் வந்து நல்லா உப்பி பெரிய பெருதிய சுலைகளா இருக்கும் இப்ப இந்த பழம் வெந்துருச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் இருத்துட்டு அந்த பழத்தை மட்டும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு வானல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த பழத்தை வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்ச அந்த தண்ணியை மட்டும் முதல்ல ஊத்திக்கலாம் இது வந்து பேரிச்சம்பழமும் சீத்தாப்பழமும் ஒன்னா சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சு வடிகட்டிட்டு நம்ம அதை தனியா அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த வடிகட்டின தண்ணிய தனியா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த தண்ணிய ஒரு வானல்ல ஊத்திக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியில தேவையான அளவு பனை வெல்லம் பனை வெல்லத்தை நல்லா தூளா துருவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையணும் இப்போ இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இந்த தண்ணியும் கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நாம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் சீத்தாப்பழமும் பேரிச்சம்பழமும் வேக வச்சு அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த விழுத இந்த தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட அரை தேக்கரண்டி சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த ஜாம் தயாராயிடுச்சு இது பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் சூட்டுல இருக்கும் போது இலைகளா தான் இருக்கும் நல்லா ஆறுச்சுன்னா நல்லா டைட் ஆயிடும் இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சு நேர்களே இப்போ இந்த ஜாம் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல சீத்தாப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்லா வேக வச்சு ஆற வச்சு அந்த தண்ணிய தனியா வடிகட்டிட்டு அந்த பழத்தை மட்டும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இன்னொரு வானல நாம வடிகட்டி எடுத்து வச்ச அந்த தண்ணிய ஊத்தி தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து வெள்ளம் கரைஞ்ச பிறகு நாம அரைச்சி வச்ச அந்த பழத்தோடைய விழுதையும் சேர்த்து தேவையான அளவு சீரகத்தூள் சோம்பு தூள் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கட்டி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கை விடாம கலரி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சீத்தாப்பழ ஜாம் தயார் நேயர்களே இந்த சீத்தாப்பழ ஜாம் தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்து வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது பல் வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு கேல்சியம் சத்து குறைவா இருந்தா பல் வளர்றது தாமதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஜாம வந்து காலை இரவு இருவேளையும் கால் தேக்கரண்டி அளவிற்கு தினசரி கொடுக்கும் போது உடலுக்கு தேவையான கேல்சியம் சத்து கிடைக்கும் அதனால பல் வளர்ச்சி வந்து விரைவாக வளரும் அது மட்டும் அல்லாம குழந்தைங்க வந்து மெலிந்து போயிருந்தாங்கன்னா பலவீனமா இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி பலவீனமா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குள்ள தினசரி காலையில் ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு உணவோடு சேர்த்து கொடுக்கும் போது உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் எலும்பு வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் அல்லாம குழந்தைங்க நல்லா போஷாக்கா இருப்பதற்கு இந்த ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் வந்து உடல் பாதிப்பு அடைந்து மெலிந்து போயிருக்கிற பெரியவங்களுக்குடும் இந்த ஜாம வந்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது உடலுக்கு தேவையான சத்து கிடைக்கும் உடல் மெலிந்து காணப்படுறவங்க நல்ல ஒரு அழகான உடல் அமைப்பை பெற முடியும் நல்ல பலசாலியாகவும் ஆவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது 
அதுக்கப்புறம் பனிக்காலத்தில் வந்து தொண்டை ஒலி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரக்காட்டில் உள்ள கிருமிகள் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தி தொண்டை ஒலியை ஏற்படுத்தும் அந்த தொண்டை ஒலியை போக்குவதற்கும் அந்த கிருமிகளை அழிப்பதற்கும் இந்த ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறையும் பொழுது தான் சளி இருமல் பாதிப்பு வந்து அதிகமாக வரும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்கி தொண்டை வழியை போக்குவதற்கு இந்த ஜாம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதனால் சளி இருமல் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க கூட இந்த ஜாமை வந்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு விட்டு சிறிதளவு வெந்நீர் குடிக்கும் போது தொண்டை வலி சளி இருமல் இந்த பாதிப்புலாம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதுக்கப்புறம் இதய பலவீனம் ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்க கூட இந்த ஜாமை தினசரி இரவு நேரத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது நினைவாற்றல் திறன் வந்து அதிகமாகும் இதய பலவீனம் படபடப்பு பயம் இந்த பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த இதயம் வந்து நல்லா பலப்படும் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி உடலும் உள்ளமும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கு அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது நேயர்களே இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த சீதா பழத்தை இதுபோல் ஒரு ஜாமா தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக சீதா பழ மரத்தின் இலைகளை வைத்து ஒரு தேநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தேநீர் வந்து சர்க்கரை நோயை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த தேநீர் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீதா மர இலை வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மிளகு சீரகம் இந்துப்பு இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு சூப் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் சீதா மரத்துடைய இலைகள் ஒரு ஐந்தாறு இலைகளை எடுத்துக்கலாம் நல்ல இலசாக இருக்கக்கூடிய இலைகளை எடுத்துக்கலாம் காம்பு இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதாவது ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் தக்காளி தக்காளி பொடியா நறுக்குன்னு தக்காளி அரை தக்காளி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் பூண்டு பற்கள் பூண்டு பற்கள் ஒரு நாலு பற்களும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் தேக்கரண்டி அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த விழுதை இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கணும் கடைசியா தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூப் வந்து ரொம்ப சுண்டணும் அவசியம் இல்ல ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சுச்சுனாலே போதும் இப்போ இந்த சூப் தயாராகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடி கட்டாமல் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களே சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இந்த சூப் தயார் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சீதாப்பழ மரத்தின் இலைகள் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றி நாம் அரைச்ச அந்த விழுதை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கடைசியாக தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து வடிகட்டாமல் எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சூப் தயார் நேயர்களே சீதாப்பழ மரத்தின் இலை சூப் தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்து வந்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த மருந்தை வந்து காலை மாலை இருவேளையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு 
இதுபோல ஒரு சூப் தயார் செய்து சாப்பிட்டு வரும்போது ரத்தத்தில் அதிகப்படியாக உள்ள குளுக்கோஸின் அளவு படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி கணையத்தில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை சரி செய்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் காலை மாலை இருவேளையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த மருந்து வந்து வயிற்று வழியை போக்குவதற்கும் வயிற்றில் உள்ள புழுக்களை வெளியேற்றுவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது சின்ன குழந்தைங்க சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தாங்கன்னா வயிற்றில் பூச்சி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த பூச்சிகளை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த மருந்து வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் காலையில் முப்பது மில்லி அளவிற்கு வெறும் வயிற்றில் குடிக்கும் பொழுது அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் வந்து மலத்தின் மூலமாக வெளியேறிவிடும் வயிறு வந்து சுத்தப்படுத்தப்படும் பசி நன்றாக இருப்பதற்கும் வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை வெளியேற்றுவதற்கும் இந்த மருந்து காலையில் முப்பது மில்லி அளவிற்கு வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் சாப்பிட்டால் போதுமானது மூன்று வாரம் சாப்பிட்டால் போதுமானது அதுக்கப்புறம் வெளி மூலம் பாதிப்பு அதிகமாகி அந்த ஆசன வாயின் வழியாக சதை வெளியேறும் அந்த வெளியேறிய சதையை சுருங்க செய்வதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது வெளி மூலம் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இந்த மருந்தை இரவில் படுக்க போகும்போது ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த வெளி மூலம் பாதிப்பு படிப்படியாக குறையும் அந்த சதையை சுருங்க செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த மருந்து கொண்டு நேயர்களை வெளி மூலம் பாதிப்பு சர்க்கரை நோயாளிகள் வயிற்றில் புழு தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறவங்க இதுபோல் ஒரு சூப் தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக சீதா பழத்தில் உள்ள விதைகளை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் வந்து பேன் தொல்லையை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் பேன் தொல்லையை போக்குவதற்கான ஒரு தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீத்தா பழத்தின் விதைகள் வெந்தயம் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கருவேப்பிலை விழுது இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு தைலம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல சீத்தா பழத்தை நல்லா உரிச்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதையை தனியாக எடுத்துகிட்டு அதனுடைய விதைகளை மட்டும் எடுத்து சேகரித்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் சீத்தா பழத்துடைய விதைகள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்து சீத்தா பழத்தின் விதை வெந்தயம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு வானல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வானல்ல ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊட்டிக்கலாம் இது கூட ஐம்பது மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விதை பொடியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த விதை வந்து நல்லா பொரியணும் அந்த பொரியிற சத்தம் கேட்கும் இப்போ நுரையும் நல்லா அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த விதையும் வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நல்லா மொறுமொரு தன்மை வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களே பேன் தொல்லையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு தைலமைப்பு தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சீதா பழத்தின் விதைகள் வெந்தயம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் 
ஒரு வானல்ல ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெய் ஐம்பது மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அது கூட நாம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பொடியும் சேர்த்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருவேப்பிலை விழுது சேர்த்து நல்லா ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் நேயர்களே பேன் தொல்லையை போக்கக்கூடிய ஒரு தைலம் தயாராகிவிட்டது இந்த தைலம் வந்து சீத்தாப்பழ விதைய கொண்டு தயார் செஞ்சுருக்கோம் இந்த தைலத்தை பேன் தொல்லை இருக்கிறவங்க காலையில் சிறிதளவு எடுத்து நல்லா தேய்த்து ஊற வைத்து சீக்காய்த்தூள் போட்டு குளிக்கும் பொழுது பேன் தொல்லை படிப்படியாக குறையும் பேன் தொல்லை வந்து அதிகமாக இருந்தால் காய்ச்சல் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் தொற்று கிருமிகள் அதிகமாகி பலவிதமான சொறி சிறங்கு அரிப்பு இது போன்ற பாதிப்புகள் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அதனால் தலையில் இருக்கக்கூடிய பேன் ஈறு இவற்றை நீக்குவதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதற்கப்புறம் முடி வந்து அதிகமாக கொட்டிச்சுன்னா அந்த முடி வந்து கொட்டாமல் அடர்த்தியாக வளர்வதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தைலத்தை தினசரி காலையில் சிறிதளவு தலையில் தடவி வரும்போது கேச வளர்ச்சியை வந்து அதிகரிக்க செய்வதற்கு இந்த தைலம் பயன்படக்கூடியது அதனால் தலைமுடி கொற்றவங்களும் இந்த தைலத்தை வந்து பயன்படுத்தலாம் நேயர்களே முடி உதிர்தல் பேன் தொல்லை கொடுகு தொல்லை இது போல பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு சீத்தாப்பழ விதை தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் சீத்தாப்பழம் மற்றும் அதன் விதை இலை இவற்றின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இது போல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்